എല്ലാവർക്കും ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിംഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ജാവയിലെ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എ കൺസ്ട്രക്ടർ ഇൻ ജാവ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ മെതേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻസ്റ്റലൈസ് ഒബ്ജക്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജാവയിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെതേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം The constructor is called when an object of a class is created. It calls a default constructor if there is no constructor available in the class. In such case, Java compiler provides a default constructor. Second point is very important. It is complicated. Let's look at it. The constructor is called when an object of a class is created. The constructor is called when an object of a class is created. The constructor is called when an object of a class is created. സെക്ഷൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് കോൾസ് എ ഡീഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ കൺസ്ട്രക്ടർ അവേ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സില് ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിലവിൽ കൺസ്ട്രക്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിളിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിളിക്കപ്പെടുന്ന കൺസ്ട്രക്ടർ ഡീഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഡീഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ജാവ കമ്പയിലർ തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ടർ ഇല്ലാത്ത കേസിൽ ജാവ കമ്പയിലർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്ടർ എന്നാണ് ഡീഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പോയിന്റ് ദ കൺസ്ട്രക്ടർ നെയിം മസ് മാച്ച് ദ ക്ലാസ് നെയിം കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ടർ നെയിം ക്ലാസ് നെയിം ആയിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കണം ഡിഫറൻസ് വരാൻ പാടില്ല അതാണ് തേർഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ഹാവ് എ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ലൈക്ക് വോയ് അതായത് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് പാടില്ല റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോയിഡ് ഇൻഡ് സ്ട്രിങ് ബോളി അങ്ങനെയുള്ള റിട്ടേൺ ടൈപ്പ്സ് ഒന്നും കൺസ്ട്രക്ടർ കാണില്ല ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് എ ജാവ കൺസ്ട്രക്ടർ കനോട്ട് ബി അബ്സ്ട്രാക്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഫൈനൽ ആൻഡ് സിംഗ്രമൈസ് ഒരു ജാവ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് അബ്സ്ട്രാക്ടോ സ്റ്റാറ്റിക്കോ ഫൈനലോ സിംഗ്രമൈസോ ആകാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ജാവ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഇൻ ജാവ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡീഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ സെക്കൻഡ് വൺ പരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ ജാവയിലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡീഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ അഥവാ നോ ആർഗ്യുമെന്റ് കൺസ്ട്രക്ടർ സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ പേര് പരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത തിയറിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെമോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആകുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഡെമോയിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ എക്ലിപ്സ് ഐ ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ ഡെമോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പാക്കേജ് വൺ എന്ന പാക്കേജിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിന്റെ പേര് കൺസ്ട്രക്ടർ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അതൊരു മെയിൻ മെതേഡ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ ഒരു കാർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഈ കാർ ക്ലാസിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് കളറും മോഡൽ നമ്പർ ഞാൻ ഈ കാർ ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഈ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ക്ലാസ് നെയിം ഒബ്ജക്ട് റെഫറൻസ് വേരിയബിൾ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ കീ വേഡ് വീണ്ടും ക്ലാസ് നെയിം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ജാവയിൽ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഡീഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് പക്ഷെ ആ ഡീഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ നമുക്കിവിടെ കാണത്തില്ല കാരണം മാനുവലി നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് കൺസ്ട്രക്ടർ ആഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാവ കമ്പയർ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്യും ആ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ പേരാണ് ഡീഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നോ ആർഗ്യുമെന്റ് കൺസ്ട്രക്ടർ അതായത് ഈ ഒബ്ജക്ടിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഡീഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കാർ ക്ലാസ്സിന് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ പേരും ക്ലാസിന്റെ പേരും ഒന്നായിരിക്കണം അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ടറിന് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പബ്ലിക് സെയിം ക്ലാസ് നെയിം തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പരാനസിസ് യൂസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഓപ്
ഇവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രക്ടർ ജാവ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ടറിനകത്തുള്ള കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അങ്ങനെ അത് കൺസോൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും ഇതൊരു ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ എങ്ങനെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ഞാൻ ആ സെയിം കൺസ്ട്രക്ടർ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചേർത്ത് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജാവ മെതേഡ് ആണ് അതൊരു പ്രത്യേകത റിട്ടേൺ ടൈപ്പും കാണുന്ന തരാം ക്ലാസ് നെയിം തന്നെയായിരിക്കണം കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ പേര് അപ്പം ഇത് സെയിം കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ടർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു അപ്പം നമുക്കിതൊരു പരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ ആക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പരാമീറ്റർ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യണം സ്ത്രീ കളർ ന്യൂ കളർ എന്ന് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഞാൻ പ്രിൻസ് സ്റ്റേഡിയമിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുവാണ് ദിറ്റ് ഈസ് എ പരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ വിത്ത് വൺ പരാമീറ്റർ ഇനി ഞാനൊരു പുതിയ അബ്ജക്ട് ആ ക്ലാസ് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് കാർ കാർ വൺ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ കാർ പരിശനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പരാമീറ്റേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കാറിന് ഒരു കളർ പാസ് ചെയ്യാം ബ്ലാക്ക് എന്ന് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഫോയിൽ റൺ ചെയ്യാം റൺ എസ് ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ടർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് ഇൻവോക്ക് ആയതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പരാമീറ്ററൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ടർ ഇൻവോക്കായി ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ പരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാവുന്ന കൺസ്ട്രക്ടർ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ വീണ്ടും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് കമ്പയർ കാണിച്ചു നമുക്ക് ഇനി അത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം ഇൻറ്റ് ന്യൂ മോഡൽ നമ്പർ ദിസ് ഈസ് എ പരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ വിത്ത് ടു പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ചേഞ്ചസ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു അബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തവണ നമ്മൾ കളർ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം മാനുഫാക്ചറിങ് മോഡൽ നമ്പറും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് വൈ റൺ ചെയ്യാൻ റൺ എസ് ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പം മൂന്ന് കൺസ്ട്രക്ടറും ഇൻവോക്കായി ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഇൻവോക്കായത് ഈ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഇൻവോക്കായത് കാർ വൺ എന്നുള്ള ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് തേർഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ പരാമീറ്റേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്ടർ ഇൻവോക്ക് ആയത് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് വേരിയബിൾസിന് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പരാമീറ്റേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്ടർ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുവാണ് ക്ലാസ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള കളർ ഈക്വൽ ടു പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത വേരിയബിളിലേക്ക് വരുന്ന വാല്യൂ ക്ലാസ് വേരിയബിളിലേക്ക് അസൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് സെയിം വേരിയബിൾ നെയിം യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതേ ക്ലാസ് വേരിയബിളിന് കൊടുത്തായിട്ട് അതേ വേരിയബിൾ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക് ഇവേഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വേരിയബിൾ നെയിം മാറ്റിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ ജാവായിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും കമ്പയറിന് ജാവ കമ്പയറിൽ നിന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതാണ് ക്ലാസ് വേരിയബിൾ ഏതാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ പാസ് ചെയ്ത പരാമീറ്റർ വേരിയബിൾ എന്ന് മനസ്സിലാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻറ്റൻഷ്വലി ചേഞ്ച് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ക്ലാസ് വേരിയബിൾ ആയ കളറിലേക്ക് ന്യൂ കളറിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേരിയബിള് അസൈൻ ചെയ്തു
ഈ തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ കാറിന്റെ കളർ ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് സെറ്റായി അതുപോലെ മോഡൽ നമ്പർ ആയിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ സെറ്റായി കാർ കളർ ഈസ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ ഫോൺ ഗാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത കാർ ടു ഡോട്ട് കളർ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു അതുപോലെ വീണ്ടും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മോഡൽ നമ്പർ ഈസ് ും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈസിലി റീഡബിൾ ആയിട്ട് മാറും കൺസോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി ആർട്ടിയോട് കളർ എന്നുള്ളത് മാറ്റി മോഡൽ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഫയർ റണ് ചെയ്യാം റണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യമേ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ഇൻവോക്കായി ഈ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ഡോൺ വൺ പാരാമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തന്നു അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ കാർ കളർ എന്ന കളർ എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് എന്ന വാല്യൂ സെറ്റായി അതുപോലെ മോഡൽ നമ്പർ എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ സെറ്റായി അത് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സെറ്റായ വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസോളിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാൻ ഈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ടർ ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ജാവ കമ്പനികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ഓർത്താൽ അതൊരു തെറ്റായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ മാനുവലി ഓൾറെഡി കൺസ്ട്രക്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇനി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ടർ ജാവ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യല ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാവ കമ്പനികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോർ ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എറർ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ബാക്കി കൺസ്ട്രക്ടറും കൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എറർ പോയി കാരണം ജാവ കമ്പനികൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഉള്ള കൺസ്ട്രക്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു കാരണം നമ്മളായിട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടറും ഇപ്പൊ ഈ നിലവിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഇറവ് പോയി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ജാവ കമ്പനികൾ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കമ്പനികൾ ഇറവൊന്നും കാണിച്ചില്ല അപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ടും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സെലിയൻ ജാവ ഫ്രെയിം വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഡൗട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ജാവ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ